菜鱼豆腐、蒜苔肉丝、豆角炒肉片、溜干尖儿，咱们本店特色啊，独溜喝炒、宫爆鸡丁、独面筋、荷兰豆炒香肠、红烧海参、鱼香肉丝、番茄大虾、肘子那个四喜丸子、烧鸡，肘子都给它裂开啊。带上肉，原来说的啊，经常会有粉丝说，哎，你这个不会串味吗？那单吃它不好吗？不会串味，它吃的就是一种混合的味道，好多经常有人吃不到，就有一次他吃不到，他连着来了三天，他没有吃到，然后一一着急就自己订了一盆，反正这个菜就隔夜越腾越热越好吃。我快四十岁了，我今年三十八岁。他说妈妈，然后我们同学说，那个你妈妈是二十五岁吗？你妈妈那么好看，因为我平常就比较精致，出去就是，呃，去学校什么的，我就不化妆不出门，下楼倒个垃圾我都是会化妆的那种人。你是所有老板娘中就最漂亮的老板娘，经常有人这么夸我的。那你穿这个高跟鞋上菜的话，累不累？很辛苦，餐饮特别辛苦。结婚十几年以来，我从来没有下过厨房，我没有做过饭。咱家这个店开了多久了？就快两年了，就是全国各地的就开车过来，有的时候开两个多小时来我们家吃。因为我是一个八零后，呃，妈妈呀、奶奶呀，小的时候就带我们去吃这个大席菜，那时候哪有饭店呀？然后我们就去吃这个大席菜，都起穷呀，然后你就舍不得，然后就拿那塑料袋或者是拿什么大盆，就装点装点，然后回家给小朋友吃。你就你吃完这一口，你不知道下一口你能加到什么，这个也是一种。小时候的乐趣，好多顾客特别好玩呃，就说啊里边缺少牙签儿，缺少那个瓶子盖儿，还有那个缺少那个老太太的假牙，就他们就特别特别搞笑。好多小朋友来了之后叫我姐姐，我说我都那么我都快四十岁了，叫我姐姐。几岁的小朋友来，姐姐就喜欢看我。呃，一共十六个。那这一盆能出多少份呀？二十份吧，三十八。物价多高，咱就不涨价。一货了就千块了，是不是啊？反正这个菜就隔夜越腾越热越好吃。我们一般发快递都是隔天到，然后他们拿出来，然后一热，吃过的就六零七零八零都知道，这个菜就是你越隔夜，越隔夜就越腾越热是越好吃。不辣，放心吧，不辣。对，就是小朋友都，我们家就好多就是孩子爱吃。哎呀，我们就是物价多高都没有涨过钱。微信收款七十六天。哎，行，您慢点啊。咋样？味道还真的好啊，味道挺好。能比我们家非常的。还是不是小时候那个味儿？是，多不了。跑了多少公里来的？嗯，四十多公里。值不值？值。穿这个更漂亮了。这个这个好看，休闲的这个。好看。看一看，这不一会儿就卖完了。对呀、啊。那一会儿下午还要做一盘。一会还得炒。一中午炒好几盘。这才十一点半呢，我们得这么两点半才行。这十六盘菜其实都卖不了十六份吗？这这个这不都给盛的多？我看都好满，好满是吧？嗯，给的多。我照个镜头。<笑>今天我们来天津的静海区吃一个他这块的大席折罗菜，它叫折罗菜，其实就是大席折菜。刚才老板娘也讲了嘛，就是六零、七零、八零、九零年代的那种记忆，对酒席的记忆。因为那会儿可能是比较缺油水，所以人吃了以后就感觉能香好多钱。这是三十八块钱的，呃，折菜哈、啊，里边有虾仁儿、这个肝儿、鱿鱼、海参。我们来尝一个它这个四喜丸子。嗯。这个丸子先是卤好了，放到一起以后，它又又加热了一次，所以特别特别的软烂。再尝一个鱿鱼，还没吃到过浙菜里边有鱿鱼的，因为在我们那边嘛不靠海，小时候很少吃到鱿鱼。大肘子，这盘菜香不香就靠它了，没有我想象中的那么软烂。就是还带一点嚼头，那个皮儿有点弹弹的，但是也也不耽误它好吃、啊
。这个鸡跟肘子比起来，我是喜欢吃肘子，肘子更香。它这个折菜跟我们那块的折菜稍微有一点区别。我们那边很少吃甜口的，所以它热来热去，大部分就是那种蒸的蒸肉，还有蒸肘子的那种香味儿，就是油特别厚。这个没有，这个有点淡淡的甜味儿，可能跟地方有关系。老板极力推荐他家这个肥肠焖饼，炒饼也吃过，肥肠也吃过，但是肥肠焖饼这俩是第一次吃组合。肥肠卤的可以说是很清淡，保留了一点点肥肠的那种，就是臭香臭香的。这个饼的话，比平时我们那个饼丝要硬一点，更有嚼头。